Hi friends. So in the video la vandha nama next round robin scheduling paakalam. So round robin scheduling enna appadina exactly FCFS scheduling na first come first serve scheduling na adhe maadha vera oru difference me kedaiyadhu. Ore oru difference enna like order of execution la order of execution la oru difference kedaiya first come first serve da. Whereas evlo time ku and the process can be CPU could open. So first come first serve video path in the Yabina. Only three and then on the video already in playlist lurk par. Then in the one of Dina example could pay in a current process P1 P2. It is a core eight second day of the 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 day that's one and a half seconds. That's one and a half seconds. This is the first come first served. So, if you have a CFS, you can do it. Whereas, if you have a CPU, you can do it full time. If you have a full time, you can do it full time. So, how time you do it? So, if you have a full time, you can do it in the question. That's why it's time quantum. So, time quantum is one time. One time, one time, one process, the CPU is one time. That's why it's one time. That's why it's time quantum. So, for example, we have 4 seconds. 4 microseconds or 4 milliseconds. That's why we have time quantum. So, P1 is 24 seconds. P2 is 3 milliseconds. P3 is 3 milliseconds. Whereas, in time quantum, it's 4 milliseconds. So, time quantum is 4 milliseconds. So, we have to execute the first compass server P1. So usually, what do you do in the first bus server? Here is 0, right is 24. So, every time P1 is 1. But, if you come to the round robin scheduling, I don't have the burst time. If you have the burst time, it is 24 ms or 240 ms. At every point of time, it is 4 ms. It is the time for the CPU. It is the process. So, it is the time for 4 ms. So, if you have 4 ms, you can get the P1 stop. And then, P2 is again 4 ms. So, P2 is 4 ms. Suppose, the burst time is 4 ms. So, it is logical. If you have 3 ms, you can get the P1 stop. So, if you have 3 ms, you can get the P1 stop. So, it is 7 ms. Then, P3. So, P3 is 3 ms. Again, 10 ms. P1 is 4 ms, P2 is 3 ms, P3 is 3 ms, P3 is 3 ms, P3 is 3 ms. Now, we have a round robin, a round robin, P1, P2, P3. Now, let's go to the next round. Let's go to the second round. P1 is 4 ms, P2 is 4 ms, P3 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 is 4 ms. Again, P1 is 4 ms, P3 is 4 ms, P3 is 4 ms, P3 is 4 ms. ओके अर्थ पी टू के तेरे या कौन सा योजना पाने हैं फ्रेंड्स पी टू फुल ला कंप्लीट आए चाहिए मोने से किन्ना तेरे बढ़ते चाहिए मोने काट चाहिए सो पी टू मोने जाए पी थ्री यू मोने से तेरे बढ़ते चाहिए मोने मोने जाए सो पी थ्री का दही मोने जाए सो मीडी रखा था अगेन एक पी वन मट्टू ना अब इनमें P1, P1. So, 18, 22, 23, 30. So, this is the hint that I told you. If you have P1, P1, you can tell me that you are going to go. Just cross check. Last value is 30. This is the summation. That is 30. So, let's compare the two. Okay. If you have to go to the same time, you can go to the same time. If you have to go to the same time, if not, you will be able to do anything. I will explain one time. So, if you want to go to the round robin, you will have a time quantum. So, in the round fashion, you will have a time quantum. You will have a time quantum. Now, let's take this example. Normally, in the round robin, there are three processes. P1, P2, P3. Again, P1, P2, P3. Again, P1, P2, P3. In this case, one of the processes is going to be able to do it again and again. This is the round robin. So, if you want to solve this example book, you can solve it again and clear it again. Okay, this is the same. Now, let's see the waiting time and turn around time. So, what do I tell you about the waiting time? 
left index so left index ipo first p1 oda left index so p1 oda left index na ungalku or question varum inda p1 nu paakkanuma inda p1 na inda p1 na illa inda p1 na so and the formula la na specifica solli irupen left index of the last element kadasi time adu enga execute aayirukku anda p1 nu dhaan paakkanum p1 nu mattum illa enna process id ah undalo last time அது பிளாக்ல லாஸ்டா சிபி அதுக்கு எப்ப கிடைச்சிருக்கோ அதோட லெஃப்ட் இண்டெக்ஸ் அப்ப டுவெண்டி சிக்ஸ் ஓகே ஆனா டுவெண்ட்டி சிக்ஸோட முடிஞ்சிருதா சரி அதை அப்புறம் பார்ப்போம் அடுத்து பி டூ பி டூட லெஃப்ட் என்ன ஃபோர் அகேன் பி த்ரீயோட லெஃப்ட் என்ன செவன் ஓகே இது கரெக்டா இதோட முடிஞ்சிருதா இல்லை நம்ம ஷார்டேஜ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் என் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்ப வந்து ஒரு ப்ராசஸ் மல்டிபிள் டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதோ அப்ப நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன் லெஃப்ட் இண்டெக்ஸ் இப்போ ஃபார்முலா இங்கே எழுது இடம் இல்லை இங்கே எழுதுறேன் ஸோ லெஃப்ட் இண்டெக்ஸ் மைனஸ் டோட்டல் டைம் ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் ஆல்ரெடி என்னடா ஃபார்முலா இவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப லாஜிக்கலான விஷயம் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இருபத்தி ஆறு செகண்ட் வந்து பி ஒன் வெயிட் பண்ணுச்சுன்னு சொல்றோம் ஆனா இந்த இமேஜ்ல பாருங்களேன் இருபத்தி ஆறு செகண்ட் பி ஒன் உண்மையிலே வெயிட் பண்ணுச்சா இல்லை இங்க வெயிட் பண்ணிருக்கா இல்ல நாலு செகண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு இங்க வெயிட் பண்ணிருக்கா இல்ல எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு இங்க வெயிட் பண்ணிருக்கா எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு இங்க வெயிட் பண்ணிருக்கா எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு இங்க வெயிட் பண்ணிருக்கா இல்ல எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு அப்ப இந்த இருபத்தி ஆறு செகண்ட்ல கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா நாலு இங்க ஒரு நாலு எட்டு இங்க ஒரு நாலு பன்னெண்டு இங்க ஒரு நாலு பதினாறு இங்க ஒரு நாலு இருபது இருபது செகண்ட் அது எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு அப்ப அதை நம்ம வெயிட்டிங் டைம் சொல்லுவோமா இல்ல சோ அதை மைனஸ் பண்ணிருங்க ஆறு செகண்ட் இப்ப பி டூக்கு ஏதாவது மைனஸ் பண்ணுமா பண்ணுமா வேணாமா வேணாம் ஏன் வேணாம் ஏன்னா பி டூ ஒரே ஒரு டைம் தான் வந்திருக்கு சோ இந்த ஃபார்முலா எப்ப அப்ளிகேபிள் அப்படின்னா மல்டிபிள் இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு ப்ராசஸ் இருந்தா மட்டும்தான் அப்ளிகேபிள் ஒரே ஒரு டைம் தான் வந்திருக்குன்னா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இருக்கு அப்படியே தான் பி த்ரீக்கு ஒரு டைம் தான் வந்திருக்கு அப்படியே தான் ஓகே டன் அடுத்து டேட் ஸோ டேர்ன் அரௌண்ட் டைம்ல ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேரெக்டா ரைட் இண்டெக்ஸ் தான் ஸோ ரைட் இண்டெக்ஸ் இதோட ரைட் இண்டெக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்டா லாஸ்ட் எலமெண்ட்டா டேர்ன் அரௌண்ட் டைமா இருக்கட்டும் வெயிட்டிங் டைமா இருக்கட்டும் எல்லாமே லாஸ்ட் எலமெண்ட்டு தான் ஸோ பி ஒன்னோட டேர்ன் அரௌண்ட் டைம் என்ன தேர்ட்டி பி டூ இது செவன் பி த்ரீ இது டென் அடுத்து ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதை ஆட் பண்ணி த்ரீயால டிவைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆவரேஜ் கிடைச்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது ஒன்று ப்ராப்ளம் இல்லை அடுத்து முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த க்ராஸ் வெரிஃபிகேஷன் ஏன்னா ப்ராப்ளம் சம்மா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒரு டைம் க்ராஸ் வெரிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லது க்ராஸ் வெரிஃபிகேஷன் நான் ஃபார்முலா என்ன சொன்னேன் வெயிட்டிங் டைம் ஈக்குவல் டு டேர்ன் அரௌண்ட் டைம் மைனஸ் பர்ஸ் டைம் ஸோ வெரிஃபை பண்ணி பார்ப்போமா நம்ம பண்ண கரெக்டான ஸோ பி ஒனுக்கு பி ஒன்னோட டேர்ன் அரௌண்ட் டைம் என்ன தேர்ட்டி பி ஒன்னோட பர்ஸ் டைம் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ சிக்ஸ் செகண்ட் அடுத்து P2 டூ இது பி டூ இது டேர்ன் அரௌண்ட் டைம் என்ன செவன் பர்ஸ் டைம் என்ன த்ரீ அப்போ ஃபோர் செகண்ட் அடுத்து பி த்ரீ இது ஸோ பி த்ரீயோட டேர்ன் அரௌண்ட் டைம் என்ன டென் பர்ஸ் டைம் என்னது த்ரீ அப்போ செவன் செகண்ட் ஜஸ்ட் வெரிஃபை பண்ணி பாருங்கள் இங்கே சிக்ஸ் இங்கே சிக்ஸ் ஓகே வெரி குட் அடுத்து ஃபோர் அடுத்து செவன் அடுத்து ஃபோர் அடுத்து செவன் அப்போ பர்ஃபெக்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சது கரெக்டாக இருக்கு உங்களுக்கு இந்த மெத்தட் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா டேர்ன் அரௌண்ட் டைம் கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா தென் வெயிட்டிங் டைம் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் டேர்ன் அரௌண்ட் டைம் நீங்கள் தப்பாக கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற வெயிட்டிங் டைமே தப்பாக வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டாக இருக்குது இது வந்து மெத்தட் ஒன் ஸோ மெத்தட் ஒன்றுக்கு இந்த ஃபார்முலா இது கன்வீனியன்ட்டாக இருந்தால் இது யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை இது வந்து மெத்தட் டூ ஸோ இதில் ஆனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த மெத்தட் வந்து டேர்ன் அரௌண்ட் டைமை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுனால இதையே தப்பாக இருந்துச்சுன்னா இதுவும் தப்பாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ ஃபுல் மார்க் லூஸ் பண்ணிடுங்க அதாவது இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இதுவும் இதுவும் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நார்மலாக அது இருக்குது ரெண்டு மூணு விஷயம் கண்டுபிடிச்சா அட்லீஸ்ட் ஒன்றாவது அதில் கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு பாதி மார்க்காக பதிமூணில் ஒரு ஆறரை மார்க்காக கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு இது கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும் அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ தென் நான் எல்லா அல்கோத்தம்லையும் சொன்னாமல்
நான் எழுதுற ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் வீடியோ ஃபாஸ்ட் பண்ணி பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஏன்னா ஆல்ரெடி பிபிடியா எழுதிட்டு அதை எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஸோ அதனால தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போதே எழுதுறேன் ஓகே ஸோ அடுத்து இன்னொரு விஷயம் என்ன நம்ம கான்டாக்ட் சுவிச்சிங்னா ஆல்ரெடி ஒரு ஷெடியூலிங் பார்க்கும்போது பார்த்தோம் ஸோ கான்டாக்ட் சுவிச்சிங்னா என்ன ஒரு ப்ராசஸை பிரேக் பண்ணிட்டு இன்னொரு ப்ராசஸ் இப்போ ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்ல பார்த்தோம் ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளில் பி ஒன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது நாலு செகண்டுக்கு அப்புறம் பி டூ எக்ஸிக்யூட் ஆச்சு அகைன் பி த்ரீ அகைன் திரும்ப பி ஒன் ஸோ ஒரு ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு ப்ராசஸ்லேயும் இன்னொரு ப்ராசஸ்க்கு நம்ம மாறுறோம் திரும்ப இங்கேருந்து இங்கே மாறுறோம் ஸோ இதை தான் நம்ம கான்டாக்ட் சுவிச்சிங்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் சுவிச்சிங் ஃப்ரம் ஒன் ப்ராசஸ் டு அனதர் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கான்டாக்ட் சுவிச்சிங் ஸோ கான்டாக்ட் சுவிச்சிங் இதில் நிறையா தேவைப்படும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரவுண்ட் ராபின்ல ஏன்னா திரும்ப திரும்ப எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுனால கான்டாக்ட் சுவிச்சிங் நிறையா இருக்கும் ஸோ கான்டாக்ட் சுவிச்சிங் நிறையா இருந்தால் ட்ராபேக் என்னென்னா நம்ம சிபியோட ஓவர் ஹெட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக மாறுறதுனா சும்மா ஈஸியாக நம்ம மூவி சாங் ப்ளே பண்ணுறாம ஒரு சாங்கில் இன்னொரு சாங் ப்ளே பண்ணுறது இல்லை ஸோ இந்த ப்ராசஸோட எல்லா ஸ்டேட்டையும் வந்து சிபியூக்குள்ளே சேவ் பண்ணி வச்சா தான் இந்த ப்ராசஸ் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு ஒரு டைமும் நான் மாறும்போது அந்த ஸ்டேட்டெல்லாம் சிபியூக்குள்ளே சேவ் பண்ணிட்டே வரணும் ஸோ சிபி ஓவர் ஹெட் வந்து ஹையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுலேயுமே ரெண்டு கேஸ் இருக்கு இந்த ரெண்டு கேஸ் என்ன அப்படின்னா டைம் குவான்டம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரு த்ரீ மில்லி செகண்ட் தான் இருக்கு அப்படின்னா அப்போ என்னென்னா கான்டாக்ட் சுவிச்சிங் வந்து ரொம்ப நிறையா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா திரும்ப திரும்ப ப்ராசஸ்லேருந்து மாறிக்கிட்டே இருப்போம் நம்ம ஒரு ப்ராசஸ்லேருந்து இன்னொரு ப்ராசஸ்க்கு வேற இதே ஒரு முந்நூறு மில்லி செகண்ட் ஃபிக்ஸ்டாக முந்நூறு மில்லி செகண்ட் இருக்கு அப்படின்னா தட் இஸ் ரொம்ப ஹையாக இருக்கு முந்நூறு மில்லி செகண்ட் இல்லை ரொம்ப ஹையாக இருந்துச்சுன்னா இந்த கான்டாக்ட் சுவிச்சிங் கம்மியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ ரவுண்ட் ராபினை பொறுத்த வரையும் எப்படி அலோகேட் ஆகுது ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரைன் குவான்டமை பொறுத்த வரையும் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இவ்வளோதான் ஆறாவது ஷெடியூலிங் இதோட முடிஞ்சிச்சு ஸோ தட் இஸ் ஷெடியூலிங்கை பொறுத்த வரையும் நீங்கள் சால்வ் பண்ண வேண்டிய ப்ராப்ளம்ஸ் இது வரையும் தான் நான் ஒரு டைம் வேணால் திரும்ப என்னென்ன அதில் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்கன்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ எஃப்சிஎஃப்எஸ் அதுக்கடுத்து ஷார்டஸ்ட் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கடுத்து ப்ரையாரிட்டி அதுக்கடுத்து ஒரே செகண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ரையாரிட்டி அதுக்கப்புறம் ஆர்ஆர் ஸோ எஃப்சிஎஃப்எஸ்ல ப்ரீஎம்டி நான் ப்ரீஎம்டி இருக்கா இல்லவே இல்லை எஃப்சிஎஃப்எஸ்ல வெறும் நான் ப்ரீஎம்டி மட்டும் தான் ஸோ இது மட்டும் தான் அடுத்து ஷார்டர் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட்ல ரெண்டு இருக்கும் ப்ரீஎம்டிவ் நான் ப்ரீஎம்டிவ் ஸோ நான் ப்ரீஎம்டிவ் ஷார்டர் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ ப்ரீஎம்டி வருஷன் என்ன சொல்லுவோம்னா எஸ்ஆர்டிஎஃப்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் ஷார்டஸ்ட் ரிமைனிங் டைம் ஃபர்ஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லை அந்த ஷார்டர் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட் வித் ப்ரியோ ப்ரீஎம்டிவ்னு சொன்னாலும் இதே தான் அடுத்து ப்ரியாரிட்டியில அரையல் டைமோட கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அப்போ சில டைம் ப்ரீஎம்டிவ் தேவைப்படும் இல்லைனா அரையல் டைம் கொடுக்கல அப்படின்னா நான் ப்ரீஎம்டிவ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அடுத்து ஆர்ஆர் ஸோ ஆர்ஆரில் ப்ரீஎம்டிவா நான் ப்ரீஎம்டிவா ஸோ நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் நீ ப்ரியாரிட்டி கொடு கொடுக்காம இரு என்ன இருந்தாலும் ஆர்ஆரில் எப்போதுமே அது வந்து ப்ரீஎம்டிவ் மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா என்ன ஆனாலும் என் டைம் குவான்டம்க்கு அப்புறம் பிரேக் ஆகிடும் ஸோ என் டைம் குவான்டம் வந்து நாலு செகண்ட்னா என்ன ப்ராசஸ் வேணா எக்ஸிக்யூட் ஆகட்டும் நாலு நாலு செகண்ட் மட்டும் தான் நான் சிபியோ கொடுப்பேன் ஸோ எப்போதுமே ப்ரியாரிட்டி தான் ஸோ இந்த எல்லா டைப்பும் நீங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஜஸ்ட் சம்மரைஸ்டாக நீங்கள் ஃபார்முலா எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நான் ஒரு டைம் ஃபார்முலா வேணால் எழுதுறேன் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ ஜென்ரலைஸ் ஃபார்முலா என்ன ஸோ வெயிட்டிங் டைமுக்கு வந்து லெஃப்ட் இண்டெக்ஸ் மைனஸ் அரைவல் டைம் செகண்ட் ஸோ மைனஸ் அரைவல் டைம் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இல்லை டோட்டல் டைம் பீரியட் ப்ராசஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸிக்யூட்டட் ஸோ இது ஃபார்முலா பார்த்தா பெருசு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் லாஜிக்கலே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபார்முலா ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ லெஃப்ட் இண்டெக்ஸ்
அடுத்த கிராஸ் வெரிஃபிகேஷனுக்கு வெயிட்டிங் டைமோட ஃபார்முலா என்ன ரொம்ப சிம்பிள் டேர்ன் அரவுண்ட் டைம் மைனஸ் பர்ஸ்ட் டைம் ஸோ மொத்த ஷெடியூலிங் அல்காத்தமே இந்த ஒரு ஸ்லைட் மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மட்டும் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா மீது எல்லாமே நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம் நீங்கள் வேணா ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணும்போது பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஒரு ஷீட்டை மட்டும் வச்சுட்டு எல்லா அல்காத்தம் எஸ்சிஎஃப்எஸ் ஷார்டேஜ் ஆஃபர்ஸ் ப்ரியாரிட்டி ரவுண்ட் ராபின் எல்லாம் இந்த ஒரே ஃபார்முலா வச்சு சால்வ் பண்ணிவிடுவாங்க ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னடா இவ்வளோதானா அப்படின்னு ஆகிடும் ஓகேவா சரி தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்